గైస్ ప్రాఫిట్ లాస్ అండ్ డిస్కౌంట్ లో సీజీఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టైర్ వన్ లో మనం క్వశ్చన్ చేసాం కదా అందులో ఒకటి బై మిస్టేక్ వీ టుక్ దిస్ రేషియో యాజ్ దిస్ రేషియో సో లెట్ అస్ చెక్ దట్ చెక్ దిస్ క్వశ్చన్ వన్స్ అగేన్ ఓకే ఇఫ్ అ సమ్ ఆఫ్ లెవెన్ సెవెంటీ వాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమౌంగ్ ఏ బి అండ్ సి ఇన్ ద రేషియో టూ త్రీ ఫోర్ ఇదేంటిది ఈ కామన్ నేను బై మిస్టేక్ తీసుకొని ఇక్కడ తీసుకున్నా బై మిస్టేక్ ని బై మిస్టేక్ అయింది సో ఇక్కడ ఏబిసి అనే వాళ్ళకి ఏ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు టూ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కానీ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సింది పోయి ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు హూ వాస్ బెనిఫిటెడ్ మోస్ట్ అండ్ బై హౌ మచ్ సింపుల్ పాయింట్ అమౌంట్ ఎంత టోటల్ ఇది గాట్ ఇట్ సో దీన్ని ఏం చేసుకుంటానంటే ఫ్రాక్షన్ ని ఐ విల్ జస్ట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు నంబర్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా నంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇవి కూడా నంబర్స్ వేసుకుంటే నాకు క్లారిటీ ఉంటుంది సో వాట్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాక్చువల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ ఏంటి టూ త్రీ ఫోర్ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి చేశారు చేయాల్సినది వన్ బై టూ ఇస్ టు వన్ బై త్రీ ఇస్ టు వన్ బై ఫోర్ కానీ దీన్ని నేను నంబర్స్ లో చేయాలంటే దీని యొక్క ఎల్సిఎం తో మల్టిప్లై చేస్తా ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఎల్సిఎం ఇస్ ట్వెల్వ్ సో టూ ట్వెల్వ్ జా సిక్స్ త్రీ ట్వెల్వ్ జా ఫోర్ ఐ మీన్ త్రీ ట్వెల్వ్ తో పోతే ట్వెల్వ్ ఫోర్ తో పోతే త్రీ సో దిస్ రేషియో యాక్చువల్ గా ఏంటి చేసింది ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇది నవ్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్స్ అంటే ఇలా చేయాల్సింది పోయి ఇలా చేశారు గాట్ ఇట్ ఇక్కడ ఎవరికి లాభం వచ్చింది అనేది తెలియాలి అని అంటే సింపుల్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఈ రేషియో యొక్క యూనిట్స్ ఎంత సెవెన్ నైన్ నైన్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ సెవెంటీ అప్పుడు వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నైన్ వన్ జా నైన్ త్రీ జా వన్ థర్టీ రూపీ వన్ థర్టీ రూపీస్ వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ అప్పుడు ఏ బిసి ఎంత వస్తాయండి వన్ థర్టీ వన్ యూనిట్ అయితే టూ యూనిట్స్ టూ సిక్స్టీ ఈస్ టు త్రీ యూనిట్స్ త్రీ నైంటీ ఈస్ టు ఫోర్ యూనిట్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ ఈ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ యూనిట్స్ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ టోటల్లీ థర్టీన్ యూనిట్స్ ఆ థర్టీన్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చిందే లెవెన్ సెవెంటీ అంతే కదా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సింది అప్పుడు ఏమైపోతుంది వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ థర్టీన్ నైన్ జా వన్ వన్ సెవెన్ టేబుల్స్ సో అప్పుడు దీన్ని దీని ఏబిసి ఏమైపోతుందండి దీని దీని ప్రకారం వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అప్పుడు సిక్స్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ అండ్ త్రీ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ గాట్ ఇట్ సో నౌ చెక్ ఇట్ వాట్ ఈస్ దిస్ సి ఆ సమ్ వాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమౌంగ్ ఏబిసి ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ దిస్ బై మిస్టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సింది పోయి ఇలా చేశారు అంటే ఇలా చేసేసారు ఇలా ఇచ్చేసారు ఇలా ఇచ్చేసారు కానీ ఇయాల్సింది ఎట్లా ఇయా ఇలా ఇలా ఇయాల్సింది పోయి ఇలా ఇచ్చేసారు దీంట్లో హూ వాజ్ బెనిఫిటెడ్ ద మోస్ట్ హూ వాజ్ బెనిఫిటెడ్ ద మోస్ట్ అండ్ బై హౌ మచ్ ఎవరు ఎక్కువ బెనిఫిట్ అయ్యారు బాగా చూడండి ఏకి ఫైవ్ ఫార్టీ దగ్గర టూ సిక్స్టీనే వచ్చింది అంటే లాస్ అయ్యాడు బికి త్రీ సిక్స్టీ దగ్గర త్రీ నైంటీ వచ్చింది అంటే ప్లస్ థర్టీ రూపీస్ వచ్చింది కానీ కానీ సి చూడండి సి చూడండి సి ఎంత టూ సెవెంటీ బదులు ఫైవ్ ట్వంటీ వచ్చింది అంటే ఎంత బెనిఫిటెడ్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ అంతేనా టూ ఫిఫ్టీ సో దాట్ ఈస్ వాట్ హూ ఈస్ బెనిఫిటెడ్ ద మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ సి రూపీస్ టూ ఫిఫ్టీ థ్యాంక్స్ ఫర్ హరి అండ్ కలంజలి మేడం నెక్స్ట్ మేడం దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ అ మ్యాన్ బాట్ ట్వంటీ డజన్ ఎక్స్ ఫర్ యూ ఫర్ సారీ అ మ్యాన్ బాట్ ట్వంటీ డజన్ ఎక్స్ ఫర్ సెవెన్ ట్వంటీ వాట్ షుడ్ బి ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్ ఆర్ ఈచ్ ఎగ్ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు మేక్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సే ఇచ్చింది ఇచ్చినట్లు వేసుకుంటా ట్వంటీ డజన్ సేమ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ టు క్లారిఫై ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ అ మిస్టేక్ ఆర్ సమ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్ గా నాకు చెప్పమన్నారు సో చెప్తున్నా మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్ మళ్ళీ వినాలనుకుంటే యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఎక్స్ స్పీడ్ ట్వంటీ డజన్ ఓకే ట్వంటీ డజన్ ట్వంటీ డజన్ ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ అప్పుడు వన్ డజన్ ఎంత వన్ డజన్ డివైడెడ్ బై చేస్తే ఇట్ ఈస్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ కానీ వన్ డజన్ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ ఎ
త్రీ రూపీస్ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ సిపి సిపి అంతే కదా సిపి ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ ఇస్ త్రీ రూపీస్ మనకు కావాల్సింది ఎంత ఎస్పి ఎస్పి ఎంత ప్రాఫిట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ప్రాఫిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంతే కదా సిపి ప్లస్ ప్రాఫిట్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇది ఎంత అంటున్నాడు క్రిస్ క్రాస్ చేయండి ఎంత వస్తుంది త్రీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతే కదా సో దిస్ ఇస్ ఇట్ రైట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఖతం ఆన్సర్ ఓవర్ సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమైపోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అంతేనా ఇట్ ఈస్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ వాట్ ఈస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ గాట్ ఇట్ సో ఎస్పి ఏమైంది త్రీ పాయింట్ సిక్స్ రూపీస్ కమ్మాలి అంతే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ రూపీస్ ఇక్కడే డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్పి ఏమైపోతుంది ఆఫ్ వన్ ఎగ్ ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత పాయింట్ త్రీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత పాయింట్ సిక్స్ సో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ రూపీస్ డైరెక్ట్ గా వేసేయండి లేదా ఇలా అన్నా చేయండి దిస్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ గాట్ ఇట్ సో దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇంకా ఒకవేళ డౌట్ ఉంది అంటే ఐఎమ్ రెడీ టు టెల్ యూ బికాస్ ఇక్కడ మనకి ఎన్నిసార్లు చెప్పామనేది కాదు ఐ ఆమ్ రెడీ టు టెల్ యూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆల్సో మేడం ఆర్ సార్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ యూ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ యూ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ యూ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బాధ్యతల్ని మర్చిపోకుండా మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి డోంట్ వరీ ఐ రెస్పెక్ట్ దాట్ అండ్ మీకు ఒకటి పది సార్లు కాకపోతే వంద సార్లు చెప్పడానికన్నా ఐఎమ్ రెడీ నౌ సి దిస్ దిస్ ఈస్ యావరేజ్ స్పీడ్ గురించి యావరేజ్ స్పీడ్ గురించి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చాలా కష్టం అన్నట్లుగా ఒకరికి అనిపించింది లెట్ మీ టెల్ దట్ ఇది కూడా మీకు అర్థమైంది అని అంటే యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్ లేదు యావరేజ్ స్పీడ్ కొంచెం డీటెయిల్ గా చదవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి టోటల్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైమ్ గాట్ ఇట్ సో టోటల్ డిస్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ టైమ్ నా దీన్ని వెయ్యాలి కేస్ వన్ కేస్ టూ జస్ట్ మినిట్ కేస్ వన్ కేస్ టూ ఇక్కడ ఏమైతుంది అని అంటే ఈ యావరేజ్ స్పీడే అడుగుతాడు ఎట్లా అడుగుతాడు డిస్టెన్స్ ఈడు డిస్టెన్స్ ఈడు ఏమిస్తాడు యావరేజ్ స్పీడ్ అడుగుతాడు ఇచ్చేది ఏంటి స్పీడ్ టైమ్ ఇస్తాడు టైమ్ స్పీడ్ ఇస్తాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతాడు ఎంత అంటే ఏం చేస్తారు మీకు కావాల్సిందేమో టోటల్ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారా ఇవ్వల ఇవ్వనప్పుడు ఏమైపోతుంది వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్టీ స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ ఎస్ అండ్ టీ ఇచ్చాడు కదా డి బైల్ ఏం రాయచ్చు ఎస్ వన్ టి వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ టి టూ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎస్ త్రీ టి త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఎస్ అండ్ టి ఎన్ ఓకే దట్స్ ఇట్ డివైడెడ్ బై డివైడ్ బై ఏం కావాలి టైమ్ టోటల్ టైమ్ టి వన్ ప్లస్ టి టూ ప్లస్ సో ఆన్ టి ఎన్ ఇది చేయాల్సింది నెక్స్ట్ యావరేజ్ స్పీడ్ వెన్ డిస్టెన్స్ ఇస్తాడు కానీ టైమ్ ఇవ్వడు స్పీడ్ ఇస్తాడు ఈసారి స్పీడ్ ఇస్తాడు అప్పుడు ఏమైపోతుంది మనకు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఉందా లేదా వచ్చింది డి వన్ ప్లస్ డి టూ ప్లస్ డి త్రీ అండ్ సో ఆన్ డి ఎన్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఇచ్చాడే టైమ్ ఇవ్వలేదే టైమ్ కావాలంటే ఏం కావాలి స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్ సారీ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ ఇచ్చారు దీన్ని బట్టి టైమ్ ఈక్వల్ టైమ్ అవుతుంది ఈ స్పీడ్ ఇక్కడికి వెళ్తే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అయిపోతుంది నాకు కావాల్సింది ఐదర్ టైమ్ అన్నా కావాలి లేదా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అన్నా కావాలి ఇది ఇచ్చినాడా ఓకే ఇది ఇవ్వకపోతే ఈ రెండు ఇచ్చినాడా అయినైనా ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ ఇలా చెప్పుకోకుండా ఇలా ఇట్లా చెప్తున్నాడు దాన్ని మనం చెక్ మనం క్యాచ్ చేయాలి టోటల్ టైం ఎంత అండి ఇట్ ఈస్ టైం ఇవ్వలేదు కానీ డిస్టెన్స్ అండ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు అప్పుడే వేసుకుంటా డి టైం బదులు డి వన్ ఎస్ వన్ ఇది టి వన్ అయిపోతుంది ప్లస్ డి టూ ఎస్ టూ ఇది టి టూ అయిపోతుంది ప్లస్ డి త్రీ ఎస్ త్రీ ఇది టి త్రీ అయిపోతుంది ప్లస్ వన్ డి ఎన్ టి ఎన్ గాట్ ఇట్ సో డి ఎన్ టి ఎన్ ఇది కనిపిస్తుంది అండి మీకు యా డి ఎన్ టి ఎన్ సో దిస్ ఇస్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఈ రెండు కేసుల్లో మనకు వేరియబుల్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు ఎస్ అండ్ టీ ఇస్తే పైన ఎస్ టీ అంటే డి అయిపోతుంది డి అండ్ ఎస్ ఇస్తే డి బై ఎస్ కాస్త టీ అయిపోతుంది అదే నేను చెప్పాను ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఇస్ ఒక 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 ఒకతను సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్
టోటల్ టైం కావాలి అని అంటే టోటల్ టైం ఇది టోటల్ టైం కావాలి అని అంటే ఆ ఇద్దరు నేను చెప్పాను టైం కి ఫార్ములా ఇది అయితే టైం అన్నా ఇవ్వాలి లేదా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అన్నా ఇవ్వాలి ఏది ఇచ్చినా నాకు ఓకే అన్నప్పుడు నాకేంటి ఓకే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇచ్చింది డి వన్ ఎస్ వన్ సో ఇక్కడ టైం ఇలా ఇచ్చింది టైం నే డి వన్ ఎస్ వన్ లో ఇచ్చా ఇక్కడ కూడా డి టూ ఎస్ టూ లో ఇచ్చా టైం ని ఇక్కడ కూడా డి త్రీ ఎస్ త్రీ లో ఇచ్చా అందుకే డి బై ఎస్ రాసుకుంటా డి ఎంత డి వన్ బై ఎస్ వన్ సిక్స్టీ బై ఎయిట్ సిక్స్టీ బై ఎయిట్ అంతే టైం నే వేసుకుంటున్నా ఆ నెక్స్ట్ డి టూ అంటే ఏంటి టూ ఎయిటీ బై ఫార్టీ టైం కోసం రాసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ అదే చెప్తున్నా కదా డి త్రీ ఎస్ త్రీ త్రీ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ వాట్ ఇస్ దిస్ దిస్ ఇస్ సిక్స్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ అండ్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ బై ఎయిట్ ఎంత థర్టీ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ సో ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎయిటీ బై ఫోర్ సెవెన్ ప్లస్ ఇదెంత డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీనా త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే టూ ట్వంటీ దట్స్ ఇట్ సో దిస్ ఇస్ ఇట్ త్రీ త్రీ ఫోర్ జీరో డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ గాట్ ఇట్ సో డూ దిస్ యుల్ గెట్ ఇట్ ఈ పాయింట్ తీసేస్తే మీకు ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది గాట్ ఇట్ నా డూ దిస్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది లెట్ మీ డూ దిస్ సో ఇది ఫైవ్ తో పోతుందా ఫైవ్ తో పోతుంది ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ జా ఎంత పోయింది ఫైవ్ సిక్స్ జా ఫైవ్ సిక్స్ జా ఫైవ్ ఎయిట్ జా జీరో డివైడ్ బై సిక్స్టీ నైన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది ఎంత అవుతుంది దీన్ని చూడండి దీన్ని ఏమని అనుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరోని అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ నైన్ డబల్ జీరో వేసుకుంటా ఓకే కానీ దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు సిక్స్ నైన్ డబల్ జీరో మైనస్ మైనస్ ఎంత సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ నుంచి నైన్ హండ్రెడ్ పోవాలంటే ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ గాట్ ఇట్ సో దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇదేమైపోతుంది హండ్రెడ్ అయిపోతుంది మైనస్ టూ ట్వంటీ బై సిక్స్టీ నైన్ కావాలి టూ ట్వంటీ బై సిక్స్టీ నైన్ అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ వేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ త్రీ పర్సెంట్ మైనస్ త్రీ ఇట్ ఈస్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ సంథింగ్ అరౌండ్ సో ఇట్ ఈస్ నైన్టీ సిక్స్ పాయింట్ సంథింగ్ పర్సెంట్ ఆర్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆన్ అన్ అప్రాక్సిమేషన్ దిస్ ఇస్ ఇట్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎందుకు వచ్చింది వాట్ ఇస్ దిస్ దిస్ ఇస్ యావరేజ్ స్పీడ్ నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఆర్ నైన్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ యావరేజ్ స్పీడ్ గాట్ ఇట్ సో దిస్ ఇస్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డౌట్స్ దట్ వచ్ విచ్ వర్ బీన్ ఆస్ బై యూ పీపుల్ ఓకే మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను అండ్ ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ బెనిఫిషియల్ టు యూ బికాస్ ఇది మనం మీకు అర్థం కావడానికి చేస్తున్న వీడియో రెండోసారి చేస్తున్న వీడియో ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదన్నా నథింగ్ నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ద థింగ్ ఈస్ నాకు ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ అంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చినప్పుడే నాకు వంద సార్లు అయినా ఓకే ఓకే సో ఇలా కాకపోతే ఇంకోలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్థం కాలేదంటే బికాస్ వీఆర్ వాట్ ఇస్ దిస్ హెడ్ టు హెడ్ లేం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్రాబ్యాక్ అవ్వకూడదు ఇట్ ఈస్ అవర్ ఆపర్చునిటీ అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకసారి తెలుసుకున్నాం బట్ బట్ అండ్ బట్ ఐ నీడ్ యువర్ సీరియస్ ప్రజెంట్ ఐ మీన్ ఇక్కడ మనం ఏం కామెడీకి రాలేదని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అండ్ నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మీరు యూఆర్ సీరియస్ అని లెట్ మీ బీ సీరియస్ అండ్ ఐ షెల్ టాక్ టు యూస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో లెసన్ థ్యాంక్ యూ